Hello everyone and welcome back to yet another video of the chemistry series and in this particular video we'll be completing with solutions which is the second chapter of physical chemistry of class 12 so this is going to be a sort of an audiobook along with the NCRT highlights so you can watch the video on the go uh, whenever uh, you have your exams so for the ones who are new here we just do the NCRT and every line of it and uh, without further ado let's just get started in normal life, we rarely come across pure substances. Most of these are mixtures containing two or more pure substances. Their utility or importance in life depends on their composition. For example, the properties of brass, which is a mixture of copper and zinc, are quite different from those of German silver, mixture of copper, zinc and nickel, or bronze, mixture of copper and tin. One part per million of fluoride ions in water prevents tooth decay, while 1.5 parts per million causes the tooth to become mottled, and high concentrations of fluoride ions can be poisonous. For example, sodium fluoride is used in rat poison. Uh, intravenous injections are always dissolved in water containing salts at particular ionic concentrations that match with blood plasma concentrations and so on. So the first paragraph, as usual, is trying to be a little introductory towards the lesson so it just says that you do not find pure substances in nature and they are, they are to be mixed in a certain composition in a certain proportion that you know they'll be the useful substances so that they can be used fine so they've given an example of say fluorides if you use fluoride ion say one part per million which is a very very tiny amount it, it can prevent tooth decay it can be good fine but if you take 1.5 parts per million it's like slightly above one it can cause tooth to become mortal or iski say it can also prove to be poisonous poisonous for us so the correct composition is also very important of all the uh, substances we come across because nothing would come purely just you know one everything has to be a mixture of certain things nothing is completely pure in this unit we'll consider mostly liquid uh, solutions and their formation okay this liquid solutions this will be followed by studying the properties of the solutions like vapor pressure colligative properties we'll begin with the types of solutions and then various alternatives in which concentrations of a solute can be expressed in liquid solution so let's get started we have types of solutions solutions are homogeneous mixtures of two or more than two components by homogeneous mixture we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture generally the component that is present in the largest quantity is known as solvent ya pehle se bhi padh ke aare ke jo homogeneous mixtures hote hain it's just you know uniform throughout you cannot distinguish between the components fine right? and the one in the larger quantity will be the solvent solvent determines the physical state in which the solution exists so this is all something you have to remember what is it that will determine the physical state it will be the solvent one or more components present in the solution other than solvent are called solutes fine solutes are the same we shall consider only binary solutions over here that is consisting of two components a component solute hoga or a solvent hoga now over here you have the types of solutions you have a gases solutions we have liquid solutions and we have solid solutions Ab ye kis pe depend karta hai? what is our nature of the solvent so in case of solute we have gas uh, liquid solid anything can be taken but in a gaseous solution the solvent will always be a gas that's what the paragraph is trying to say so then we have a mixture of oxygen and nitrogen hmm? then liquid and gas means chloroform with nitrogen gas solid and gas means camphor and nitrogen gas then for the liquid solutions we have gas and liquid oxygen and water then similarly ethanol and water then glucose and water for solid so solutions may have solution of hydrogen and palladium amalgam of mercury with uh, sodium because mercury is a liquid in in a solid uh, then copper dissolved in gold expressing concentration of solutions this is again something you've already done we can express the concentrations of various solutes in a certain solution which is also helpful to us we need it in in a variety of uh you know fields so beginning with composition of a solution can be described by expressing its concentration the latter can be expressed either quant qualitatively or quantitatively for example qualitatively we can say that the solution is dilute that is relatively very small quantity of solute or it is concentrated that is relatively very large quantity of solute but in real life these kinds of description can add a lot of confusion and thus need for a quantitative description of the solution qualitatively bata diya bhai dilute hai concentrated hai but what about if we go in depth if we actually need to know what is the composition what is the concentration of the solute we have to get to the quantitative aspect as well there are several ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively so our first step is given over here that is the mass percentage fine mass weight by weight w by w you can see the mass percentage of a component of a solution is defined as mass of the component in the solution divided by total mass of the solution multiplied by 100 fine 
ہم نے اس کمپوننٹ کا ماس لیا ماس آف دا سلیوشن لیا اینڈ وی ملٹیپلائڈ بائی ہنڈریڈ یہ ہمارا ویٹ بائی ویٹ پرسینٹیج فار ایگزامپل اف اے سلیوشن از ڈسکرائب بائی ٹین پرسینٹ گلوکوز ان واٹر بائی ماس دس ایگزامپلس گیون بلو دا فارمولا دل ہیلپ یو انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل اگر بولا ہے ٹین پرسینٹ گلوکوز ہے پانی میں اس کا مطلب ہے ٹین گرام آف گلوکوز از ڈیزالڈ ان نائنٹی گرامز آف واٹر ریزلٹنگ ان اے ہنڈریڈ گرام سلیوشن فائن دیٹ از واٹ یو مین بائی ہنڈریڈ پرسینٹ گلوکوز سمجھ آ رہی ہے بات سو ہنڈریڈ گرام ہے ٹوٹل میں سلیوشن اس میں سے ٹین گرام از گلوکوز اور واٹ از دا ریمیننگ ول بی نائنٹی گرام اینڈ دیٹ ول بی واٹر کانسنٹریشن ڈسکرائب بائی ماس پرسینٹیج از کامنلی یوزڈ ان انڈسٹریل کیمیکل اپلیکیشنس فار ایگزامپل کمرشل بلیچنگ سلیوشنس کنٹین تھری پوائنٹ سکس ٹو ماس پرسینٹیج آف سوڈیم ہائپو کلورائٹ ان واٹر دین وی ہیو والیوم پرسینٹیج وی بائی وی اب کیا لینا ہے وی بائی وی اوپر والیوم لینا ہے سلیوٹ کا اور سلیوشن کا بھی والیوم ہی لینا ہے سو دیٹ از وین یو ملٹیپلائڈ بائی ہنڈریڈ اینڈ یو گیٹ دا والیوم پرسینٹیج سو دیو گیون ایگزامپلس اگین نا ایتھنال سلیوشن ان واٹر دونوں لکوڈس ہے ٹین پرسینٹ ایتھنال سلیوشن کا کیا مطلب ہے وی بائی وی مینس دونوں کا والیوم لینا ہے دیٹ ٹین ایم ایل او ایتھنال از ڈیزالڈ ان واٹر سچ دیٹ دا ٹوٹل والیوم آف دا سلیوشن از ہنڈریڈ وچ مینس اگر ٹین ایم ایل ایتھنال ہے تو واٹر کا کتنا ایم ایل ہے اٹس نائنٹی ایم ایل سلیوشنس کنٹیننگ لکوڈ are commonly expressed in this unit. For example, a 35% volume by volume solution of ethylene glycol and antifreeze. Even this question has come once in need. What can be used as an antifreeze? It is ethylene glycol. And students were like, this cannot come from solutions, but this does exist. Fine. Ethylene glycol is used as an antifreeze. is used in cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to this. So, freezing point come karte hai, so it can use as an antifreeze. Fine. Uske baad, humare paas hai mass by والیوم نا وی ہیو ڈبلیو وائی وی ڈبلیو کا مطلب آپ سمجھے ماس ان ٹرمز آف ویٹ ڈبلیو بائی وی اگین اب سلیوٹ کس میں لینا ہے اس کا سلیوٹ کا ماس لینا ہے اور سلیوشن کا والیوم لینا ہے فائن Another unit which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage. It is the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution. Parts per million. Now, parts per million, when we have a lot of trace quantities, when we have a solute present, we have a PPM or you know, even PPB parts per billion. So, when we have a percentage, it's just per 100. Fine. Here we go per millions. So when a solute is present in trace quantities, convenient to express its concentration in parts per million. So we have number of the parts of the component divided by total number of parts multiplied by 10 raised power 6. That is 1 million. As in the case of percentage, concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume, mass to volume. Just say, we per 100 kar rahe the, bas per million karna. A liter of sea water, which weighs 1030 gram, contains about 6 into 10 raised power minus 3 gram of dissolved oxygen. Such a small concentration is also expressed as 5.8 grams per million. Fine of sea water. The concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of micrograms. per ml or parts per million mole fraction another very important term it's commonly used a uh, symbol is chi like this fine and subscript used on the right hand side of chi denotes the component fine jo bhi hum iske niche side jaise chi a means we are finding out the mole fraction of a so it's basically it's nothing but number of moles of the component divided by total number of moles of the component jitne bhi component hai un sab ke moles to ye aap already kar chuke hain for example in a binary mixture if the number of moles of a um, a and b b n a and n b then the mole fraction will be na divided by total number of moles kitne honge that will be na plus n b so similarly it can be shown that in a given solution sum of all the mole fractions is unity fine mole fraction hai to fraction ka sum unity hi rahega mole fraction is very useful in relating some physical properties of solution say vapor pressure with the concentration of the solution and quite useful in describing the calculations involving gas mixtures to yahan pe kuch yahi numericals hai based upon these concentration terms next again very important molality molality is temperature independent it does not involve any volume uh, term is defined as the number of moles per kilogram of the solvent and not solution something you have to remember niche solvent lena hai and that too in kgs upar aapne lena hai moles of the solute for example 1 mole per kg solution of kcl means that 1 mole of kcl is dissolved in 1 kg of water each method of expressing concentrations of the solutions has its own merits and merits mass percentage ppm mole fraction molality are independent of temperature 
मास परसेंटेज भी पार्ट्स पर मिलियन भी फाइन दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेर एज मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास जिसमें भी आप वॉल्यूम देखेंगे वो सब ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कमिंग टू सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है सो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉलवेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉलवेंट में एक सर्टन टेम्परेचर पर हम कितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं उसको सॉलिबिलिटी बोलते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट इन सॉलवेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर सो वॉट आर नाउ द फैक्टर्स सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज वेरी इजी हम यूजली सॉलिड्स को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं एवरी सॉलिड इज नॉट डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व रेडली इन वॉटर नैपथलीन एंड एंथ्रोसिन डू नॉट ऑन द अदर एंड नैपथलिन एंड एंथ्रोसिन डिजोल्व रेडली इन बेनजीन बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट फाइन तो इसमें बेसिकली बात क्या होता है लाइक डिजोल्व लाइक का जो इन्हें यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है तो पोलर सोल्यूट लेंगे तो पोलर सॉलवेंट में डिजोल्व होगा पोलर मीन जिसमें पोलैरिटी होगी डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो नेट डायपोल मोमेंट विच यू ऑलरेडी डन आई गेस इन द प्रीवियस Lessons, right? It is observed that polar solutes dissolve in polar solvents, non-polar and non-polar solvents. See, simple. In general, a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar in the two. अगर सल्यूट के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सिमिलर है तो वो डिजोल्व होते हैं वन अ सॉलिड सल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सल्यूट डिजोल्व एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन सल्यूशन ऑब्वियसली डिजोल्व हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन सम सल्यूट पार्टिकल्स इन सल्यूशन को लाइट विद सॉलिड सल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सल्यूशन अब कुछ क्या होते हैं सल्यूशन में कुछ सल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं दे विल दे विल एक्चुअली कोलाइड विद द सोल्यू बेसिकली इसका क्या मतलब है सो इट्स टॉकिंग अबाउट नथिंग बट क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली जब सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बाहर आके सॉलिडिफाई होके दिल सेपरेट आउट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज क्रिस्टलाइजेशन अ स्टेज इज रीच वेन द टू प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इन टू सोल्यूशन विल भी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एंड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्वलिब्रियम इज अटेन अब अगैन वॉट इज हैपनिंग वी हैव सोल्यूट वी हैव सॉल्वेंट एंड वी हैव अ सोल्यूशन फॉर्म आउट ऑफ द टू जितना हम यहाँ से सोल्यूट एड कर रहे हैं कर रहे हैं करें दिल भी a time will come when further solute won't be dissolved what will happen wo solute clog out ho jayega aur bahar crystallize ho jayega yani jitna hum solute add kare utna hi wapas crystallize ho raha hai this is equilibrium stage at this stage the concentration of solute in a solution will remain constant under the given te- conditions is it temperature pressure constant rakhenge to solute ka bhi jo concentration hoga that will be constant similar process is followed when gases are dissolved in liquid solvent such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is very important hum baad mein temperature badha ke to aur add kar sakte hain solute lekin agar temperature pressure constant ho gaya to hamara solution if it's not able to dissolve any more solute then then only we call it as saturated solution at an unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature the solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent jab equilibrium aata hai na solid uh, solution aur hamare liquid solution ke beech mein jab crystallization hota hai wo bhi hamara saturated state hi hota hai thus the concentration of solute in such a solution is known as its solubility earlier we have observed that solubility of one substance into another depends on the nature of the substances in addition to these variables there are other two parameters very important and temperature and pressure will play a key role in the solubility of a substance coming here we have effect of temperature pehle dekhte hain the solubility of a solid in a liquid is significantly affected by temperature consider the equilibrium represented by equation this being dynamic must follow lee chatley's principle if a nearly saturated solution uh, the dissolution process is endothermic the solubility should increase with rise in temperature and if it's exothermic the solubility should decrease ab yahan pe we'll get back to the equation given here look all right here this equation hmm ये इसमें दिखा रहा है अगर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ली चार्टली प्रिंसिपल लगाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है ठीक सोल्यूशन फॉर्म uh, होने के साथ साथ हीट रिलीज हो रहा है इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो हीट देने से क्या होगा प्रोसेस uh, का जो uh, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट वॉन्ट बी फेवर्ड अगर हमने टेम्परेचर कम किया फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वाइसी वर्सा विल हैपन इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक देन वी हैव 
the effect of pressure pressure does not have any significant effect on solubility of solids and liquids theek hai solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by changes in the pressure lekin jab hum gas aur uh, liquid ka solubility dekhenge the pressure will have a role to play but not here why because uh, usually jo hamare solids aur liquids hote hain dono hi incompressible hote hain many gases dissolved in water oxygen dissolves only to a small extent in water it is this dissolved oxygen which sustains all aquatic life on the other hand hydrogen chloride gas is highly soluble in water oxygen bahut kam darje tak dissolve hota hai lekin hcl will dissolve readily fine solubility of gases in liquids is greatly affected by pressure and temperature the solubility of gases increase with increase of pressure clear for solution of gases in a solvent consider system as shown यहाँ पे कुछ दिया हुआ है द लोअर पार्ट इज सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैस सिस्टम एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी अजूम द सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम दैट इज अंडर दीज कंडीशन रेट ऑफ गैसेज पार्टिकल्स एंट्रिंग एंड लिविंग द सोल्यूशन फेज इज द सेम हमने कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस जो है पिस्टन के वजह से हमने उसको यू नो पी कैप्ट फिक्स और नीचे हमारा अपना सॉल्वेंट है जितने गैस मॉलिक्यूल्स आप अंदर भेज रहे हैं उतने ही ज्यादा बाहर भी आ रहे हैं फाइन सो दिस इज लाइक अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम अब हम क्या करें इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम फाइन अब हमने कंप्रेशन करा दिया इसकी वजह से द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन एंड आल्सो द रेट एट विच द गैसेस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सर्विस ऑफ सोल्यूशन टू एंटर इट दिस इज गोइंग टू इंक्रीज वट हैपन्स इज जो हमारा गैसेस uh, पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो बढ़ेगा और उनके आपस में जो स्ट्राइकिंग होगी कोलिजन्स होंगे वो भी बढ़ेंगे द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच प्रेशर की वजह से हमने इक्विलिब्रियम को ही शिफ्ट कर दिया फाइन जिसकी वजह से इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर of a gas above the solution and thus its solubility increases henry now very important term henry banda jo tha he was the first to give a quantitative relation between pressure and solubility fine उसने क्या बोला और इसी के लॉ को वी कॉल इट द हेनरीज लॉ द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन हमारे पास गैस ऑब्वियसली लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर ही होगा उसके ऊपर जितना भी वो प्रेजेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो उसका पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है उसका सॉलिबिलिटी दैट इज व्हाट ऑल अमाउंट ऑफ द प्रेशर इट हैज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल्टन अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हेनरी आल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन अगर हमने ये बोला अब ये क्या करें बेसिकली सॉलिबिलिटी को रिप्लेस कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन से यानी जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी होगी सो वी कैन ऑल्सो से If we are, uh, if we just amend the lines, the words of Henry, we can say that the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. Now, the most common uh, form of this is again, ये भी same चीज़ का ही different form है. The partial pressure of the gas uh, in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas. और ये बाद में proportionality constant आ गया, जिसको Henry's constant बोलते हैं, which is inversely proportional to the solubility. Here K H is the Henry's constant. So you've drawn a graph over here, partial pressure or our mole fraction. जितना जितना mole fraction बढ़ेगा, उसका मतलब हमारा partial pressure भी बढ़ा होगा. So different gases will have different K H values at the same temperature. So it's a function of the nature of gas. ठीक, specific gases के लिए specific constant होगा. It's obvious that higher the value of K H at a given pressure, lower is the solubility. आप यहाँ से भी देख सकते हैं. अगर हम K H K I को यहाँ ले आएंगे, तो solubility जो है वो कम हो रहा है फाइन ऑल राइट के एच वैल्यूज फॉर बोथ एन टू एंड ओ टू इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट अक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स राधर दैन इन वार्म वाटर्स अब यहाँ पे कुछ और हो रहा है यानी टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जो के एच वैल्यूज है जो हेनरीज कांस्टेंट है वो बढ़ रहा है फाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यानी जब हमारा के एच बढ़ रहा है इसका मतलब हमारा सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो रहा है दिस इज द रीजन दैट अक्वेटिक स्पीशीज अक्वेटिक फ्लोरा फोना दे वुड प्रिफर कोल्ड वाटर्स बिकॉज ठंडे टेम्परेचर में द हेनरीज कॉन्स्टेंट इज लेस मोल फ्रैक्शन इज मोर एज अ रिजल्ट सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेज इज मोर फाइन दिस वैल्यूज ऑफ दिस हेनरी कॉन्स्टेंट गिवन एंड देन सर्टन एग्जाम्पल्स 
moving on henry's law finds application in industry and explains some biological phenomena as well so very important henry's law mein ab humne yahi samjha partial pressure of the gas directly proportional to the solubility fine और सॉलिबिलिटी बेसिकली हम वो कैसे डिनोट करें बाय द मोल फ्रैक्शन टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स इन सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर फिर जब आप उसको खोलते हैं इट विल कम आउट बिकॉज दिज अ प्रेशर ग्रेडियन स्कूबा डाइवर्स मस्ट को विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है यानी बहुत ज्यादा जो है उसका सॉलिबिलिटी गैसेज का बढ़ जाता है तो दिल इन टेक ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन विल टेक प्लेस इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेज इन ब्लड when the divers come towards surface the pressure gradually decreases kyunki wo upar upar aa rahe hai to pressure kam this releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood this is known as bends isse capillaries wagaira block ho jati hain this is really painful and they can also be dangerous to life to avoid bends the toxic effects of high concentration of nitrogen in the blood the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium theek तो हीलियम के साथ उसको डाइल्यूट करते हैं ताकि जो हमारा नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है बिकॉज अचानक से जब वो लो प्रेशर में आता है इट हैज टू गिव आउट ऑल ऑफ दोज गैसेज बैक बिकॉज नाउ दिस अगेन अ प्रेशर ग्रेडियड एंड गिविंग दैट दोज गैसेज बैक इन इन अ सॉर्ट ऑफ हरी इट कैन क्रिएट एयर पबल्स एंड दैट इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ आवर ब्लड वेसल्स एट हाई ऑल्टीट्यूड द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल ऑब्वियसली ऊपर ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो जो सॉलिबिलिटी है गैसेज की वो कम हो जाएगी दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ क्लाइमेट जो बेसिकली वहीं रहते हैं देन आर यूज टू इट एंड यूल फाइंड दैट दे हैव लेसर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैन यू नो पीपल हु आर लिविंग at the countryside or, or say for example if you compare them with a seven low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly which are the symptoms of a condition known as anoxia fine moving on effect of temperature jab gases aur liquids ki baat karte hai the solubility will decrease with rise in temperature to yahan ulta hota hai fine when does all the gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat is evolved in this process we have learned in the last section the dissolution process involves dynamic equilibrium uh, and should follow lee chartley's principle as dissolution is an exothermic process solubility should decrease with increase of temperature अब यहाँ पे क्या हो रहा है जब गैस को लिक्विड में हम डिजोल्व कर रहे हैं हम गैसेस फेज को हम उसको किस में मिला रहे हैं हम उसको लिक्विड फेज में मिला रहे हैं वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है यू कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड व्हिच इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना हम बॉन्ड स्ट्रेंथन कर रहे हैं इसकी वजह से जो है एक्सोथर्मिक जो है एज अ रिजल्ट लो टेम्परेचर पर ही फेवर होगा लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर दे दिया तो वॉट विल हैपन इक्विलिब्रियम पीछे की ओर शिफ्ट होगा एंड सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज ना वे प्रेशर very important term liquid solutions are formed when solvent is a liquid obviously the solute can be a gas a liquid or a solid solutions of gases and liquids have already been discussed we shall discuss solutions of liquids in solids and in a uh, and solids in a liquid theek such solutions may contain one or more volatile compounds generally this liquid solvent is volatile usually hamara jo liquid solvent hoga jiski wajah se hamara solution liquid bana that can be volatile solute may or may not be volatile ab hum dekhte hain yahan pe मूविंग ऑन टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन ठीक दो हमने लिक्विड्स ले लिया उनका वेपर प्रेशर अब हम देखने वाले हैं फाइन यहां से अब क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेटेस्ट कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड एंड डिनोट द टू कंपोनेंट एज वन एंड टू ठीक अब हमने बाइनरी सोल्यूशन ही करना है इस पूरे लेसन में When taken in a closed vessel, both the components would evaporate, and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase. Let the total vapor pressure at this stage be P total, and P1 and P2 be the partial vapor pressures of the two components one and two. These partial pressures are related to the mole fractions of the two components. हमने क्या किया? दो different different solutes ले लिए, लेकिन ये दोनों क्या थे? Liquids थे. ठीक? इनका separately pressure जो था वो partial pressure था P1, P2, which were related to chi1 and chi2. और हमारे को मिलाकर P total मिला. The French chemist mist rolled gave the quantitative relationship between them the relationship is known as rolled law which states that for uh, a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution this is what rolled law states rolled ne bola ki bhai uh, hamare paas har kisi 
यू नो वेन एवर वी टेक अ सोल्यूशन उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स होंगे हर कॉम्पोनेंट का जो पार्शल प्रेशर होगा फाइन इन साइड द सोल्यूशन इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन तो इस तरह से एंड पी आई नॉट मीन्स इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट जहाँ पे नॉट लगा हुआ है इट मीन्स द प्योर कॉम्पोनेंट फाइन एंड दिस इज कम एज अ प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट सो सिमिलरली यू हैव फॉर कॉम्पोनेंट टू वेर पी नॉट P2 not represents the vapor pressure of the pure component two. According to Dalton's law of partial pressures, उसने क्या बोला था? Dalton said that the total pressure P total over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressures of the components. P total is P1 plus P2. This is Dalton's law. इसमें substitute करा दिया ये. ये बनता है हमारे पास. ठीक. Total vapor pressure can, over the solution can be related to the mole fraction of any one component. One component का mole fraction है because दूसरा will become one minus that. फाइन टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वेर इज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ठीक है ये हमारा अगर वेपर प्रेशर ले लिया यहाँ से आपने मोल फ्रैक्शन ले लिया फाइन यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट है यहाँ पे दूसरा कॉम्पोनेंट है हमारे पास और यहाँ पे दिस इज वेरी लीनियरली फाइन फिर यहाँ से यहाँ ले आप या यहाँ से यहाँ एंड पी टोटल आप इनको ज्वाइन करके बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट वन एंड टू टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट वन Fine. A plot of P1 or P2 versus the mole fraction chi1 and chi2 for a solution gives linear plot as shown. These lines pass through the points for which chi1 and chi2 are equal to unity. है ना ऐसे points यहाँ पे जहाँ पे chi1 और chi2 unity है. Similarly, the plot of P total versus chi2 is also linear. The minimum value of P total is P1 naught. है ना P1 naught is the minimum value over here and the maximum value is P2 naught. Fine. Assuming that component one is less volatile than component two, the composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressures of the components. If y1 and y2 are the mole fractions of the components one and two respectively, then using Dalton's law, you have P1 is y1, P total, P2, y2, P. ये पूरा हमारा एक और equation है basically. अगर आपको partial pressures हैं, वो total pressure से भी related हैं. Fine. And then you get what? You get the mole fraction again as the proportionality constant. So P1 will give you y1 into P. Totally. If y1 is your mole fraction of the uh, first component that you're taking, or the first liquid that you're taking, multiplied by p total. Total, its how much contribution is. Then we have next that is Rolle's law as a special case of Henry's law. Basically, Henry's law is. You have some similarities somewhere down the line. You might have uh, you know come to know about that. That there is some similarity that we are doing from then on. Pressure, mole fraction, solubility, they are all related. That's what Henry said, and exactly the same Rolle's law also tells us. According to Rolle's law, the vapor pressure of a volatile component in a given solution is given by P i is equal to X i into P I not. In the solution of a gas in a liquid, one of the components is so volatile that it exists as a gas. We've already seen that its solubility is given by Henry's law, which is this. If we compare the two equations, Ab Rolle's law said that the volatile component, जो भी होगा inside the solution, उसका vapor pressure will be given by this. Fine. Inside the solution only, it will be directly proportional to the mole fraction. Similarly, what did Henry say? Henry said the same thing. He said that the pressure is directly proportional to the mole fraction if we compare the equations it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction only the proportionality constants differs theek hai ek mein humne partial pressure pure solvent kar liya dusre mein henry's constant thus rolle's law becomes a special case of henry's law in which kh becomes equal to pi not to humne already dekha ki jo rolle's law aur henry's law hai usme sirf proportionality constant ka hi farak hai ek jagah pe you have it as uh, the partial pressure of the pure solvent and somewhere else you have it as the henry constant next up we have vapor pressure of solutions in solids and uh, of solutions of solids in liquids ab jab solid ko liquid mein dala what can you say about the vapor pressure yani jo solute tha hamara that was now solid Another important class of solutions consists of solids dissolved in liquid. For example, sodium chloride, glucose, urea, and cane sugar in water, and iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide. So it depends. Polar ko polar me dalenge, non-polar ko non-polar me. Some physical properties of these solutions are quite different from those of pure solvents. Fine. For example, vapor pressure. अब वेपर प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है एज सोन एज यूर एडिंग सोल्यूट्स एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द सॉलिड वंस फाइन और 
in class 11 that uh, we have already learnt liquids at a given temperature vaporize and under equilibrium conditions the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure obviously liquid phase ke upar jo vaporize hote vakhat kitna vapor pressure apply karega that is vapor pressure in a pure liquid the entire surface is occupied by the molecules of the liquid if a non volatile solute is added to a solvent to give a solution the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone this vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of of the pure solvent at the same temperature. This is a bit of logics. What happens is basically you take a pure solvent. Surface where jitne bhi molecules hai, wo sab solvent ke honge kyunki hamare paas wo koi cheez hi nahi hai. Wo sare vaporize hoke, they are going to contribute to the vapor pressure. When it when it comes to solutions, you will have some molecules of solute as well. To jo solvent hai, uska kam ho jayega, but vaporize sir wo hi hoga because you are adding non volatile solute. So eventually vapor pressure will decrease. This pressure of the solution at a given temperature is found to be lower. In the solution, the surface is both solute and solvent molecules. Fine. Thereby, the fraction of the surface covered by the solvent molecules gets reduced. Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. Because solvent molecules, जो है surface पे जो है वो कम हो रहे हैं and eventually जो escapable molecules है वो भी कम हो रहा है. The decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of the non-volatile solute present in the solution, irrespective of फिट्स नेचर तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिवली डिपेंड करेगा जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ही कम हमारा वेपर प्रेशर होगा इन द सोल्यूशन For example, decrease in the vapor pressure of water by adding one mole of sucrose to one kg of water is nearly similar to that produced by uh, one mole of urea to the same quantity of water. So it's not quantitative. It's not qualitative. It's quantitative. Fine. Rule's law. In its general form, can be stated as: for any solution, the partial pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. अब हम each component-wise हर किसी component का partial pressure जो है, it'll be directly proportional to the mole fraction. जितना ज़्यादा pressure, उतना ज़्यादा solubility. Fine. Are you able to relate a little bit from the Henry's law and the Rolle's law together? In a binary solution, let us denote solvent by one, solute by two. When the solute is non-volatile, only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to vapor pressure. And you know this, fine? We have already done. Uh, the vapor pressure of the solvent x1 be the mole fraction pi not be its vapor pressure in the pure state then according to rolle's law jo hum abhi tak kar rahe the uh, pressure in the solution will be directly proportional to the mole fraction proportionality constant kon aayega pressure in the pure state fine um a plot between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is linear and we know this already next we have ideal and non ideal solutions liquid liquid solutions can be classified into ideal and non ideal ab jo hum solutions karne wale hain wo hamare hain uh, liquid liquid solutions fine all right uh, so the solutions which obey rolle's law अब बहुत इजी है आइडियल वो है जो रोल्स लॉ ऑपे करेंगे यानी जिनमें क्या होगा जो वेपर प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोर फ्रैक्शन जो हम तब से कर रहे हैं दो सॉल्यूशन विच ओबे दैट दे आर द आइडियल वंस एंड दोस्ट दैट डू नॉट आर द नॉन आइडियल वंस इजी सो लेट्स यस The solution which obey Rolle's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions. The ideal solutions have two other important properties. Both important. This has been asked so many times in NEET also. कि इनका क्या property है? Fine. Delta G mixing, however, uh, will not be equal to you know. जीरो डेल्टा एस बी इट्स यूजली ग्रेटर देन जीरो फाइन बट जो डेल्टा एच मिक्सिंग और जो हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग होता है दैट इज इक्वल टू जीरो यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा एंथेलपी में कोई चेंज नहीं आएगा फाइन <clears throat> then we have it means that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed also the volume of solution would be equal to the sum of volumes of the two components because there is no net change in the enthalpy in the heat or in the volume of the solution at molecular level ideal behavior of the solutions can be explained by considering two components a and b in pure components intermolecular attractive and acha ab in yahan pe kya kiya very easy this entire paragraph jab hum molecular level pe dekh rahe hain ki idealism hai kya in case of solutions ye to hame samajh aa gaya delta v mix zero delta a दिस इज बेसिकली जब हमने ए ए टाइप का ले लिया एक कॉम्पोनेंट दूसरा हमने बी बी टाइप का ले लिया जो ए ए इंट्रैक्शन होंगे और जो बी बी इंट्रैक्शन होंगे दे विल बी रफली सिमिलर टू ए बी इंट्रैक्शन एज ए रिजल्ट अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में उतना डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आप बजाहिर देखते हैं जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा एच मिक्स है डेल्टा वी मिक्स है दैट ऑल्सो बी जीरो फाइन दैट्स वर्ड ट्राइंग टू से Intermolecular attractive forces between A A B B nearly equal to those in A B leads to the formation of ideal solution. Here, uh, there are some examples again, very important. N hexane, N heptane, bromoethane, and chloroethane. This is also you have to remember. Uh, benzene and toluene, etc., fall into this category. Fine. N hexane, N heptane, bromoethane, chloroethane, benzene, and toluene. These are 
आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल में अब हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं वंस विद द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड द अदर्स विद द नेगेटिव डिविएशन When a solution does not obey Rolle's law, it's a non-ideal solution. Vapor pressure of such a solution is either higher or lower than that predicted by Rolle's law. ठीक ये उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला इफ इट इज हायर द सोल्यूशन एक्सिबिट्स पॉजिटिव डिविएशन इफ इट्स लोअर द सोल्यूशन एक्सिबिट्स नेगेटिव डिविएशन ठीक है हम किस बेस पे कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द वेपर प्रेशर द कॉज फॉर दिस डिविएशन अगेन मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे इंट्रैक्शन में डिफरेंस आएगा फाइन यानी ए बी इंट्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द सोल्यूशन विल नॉट बी इक्वल टू ए ए और बी बी इंट्रैक्शन दिस मीन्स एट इन सर्ट सोल्यूशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप दैन इन द प्योर स्टेट अब यहाँ पे सी दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर या तो हमारा पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव यहां पे दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन ओवर हियर ए इज आर पॉजिटिव डिविएशन बी इज द नेगेटिव डिविएशन विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द डायग्राम ओनली जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं दे आर आइडियल बिहेवियर फाइन उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन्स है दे आर द नॉन आइडियल वन फाइन वट हैपन्स ओवर हियर इज जो ए बी इंट्रैक्शन है पॉजिटिव डिविएशन में दे विल बी स्लाइटली वीकर then a a and b b interactions as a result delta v mixing yani eventually volume is going to increase because interactions product mein kam ho rahe hain to volume phail jayega theek to jab delta v mix positive fine isi tarah delta h mix positive exothermic hoga and also our, our vapor pressure will also increase fine why because now the intermolecular forces are not so strong yahan pe likha hua bhi hai intermolecular forces between the solute solvent molecules are weaker and those between solute solute solvent solvent uh, are stronger this means that it will be easier for it to escape escape wohi hoga jiska vapor pressure zyada hoga jo zyada volatile hoga ya jiska intermolecular attraction kam hoga usi ka exactly opposite will happen in the negative deviation ka case fine to yahan pe interactions of the product will be stronger delta v mix will be negative eventually volume is going to decrease मिक्सचर्स ऑफ एथेनॉल एंड एसेटोन बिहेव इन दिस मैनर प्योर जो यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं इन प्योर एथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑन एडिंग एसेटोन इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दैम तो यहाँ पे इन्हें दे वॉल्सो गिवन यू आर सॉर्ट ऑफ अ रीजन कि एथेनॉल और एसेटोन का मिक्सचर ही क्यों पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है वॉट हैपन्स इज प्योरली एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब एसेटोन डाला तो इल गेट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन क्या हुए वीकन हो गए सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल स्लॉ इन ए सोल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाई सल्फाइड टू एसेटोन अगेन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है द डाई पोलर इंट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर दैन द रिस्पेक्टिव इंट्रैक्शन अमंग द सोल्यूट सोल्यूट दिस इज नोन एज दिस इज ऑल्सो नोन टू शो पॉजिटिव डिविएशन ओवर अगेन इफ यूर एडिंग कार्बन डाई सल्फाइड टू एसेटोन वट हैपन्स इज सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के जो इंट्रैक्शन है वो वीक है दैन द सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन सो दे शो पॉजिटिव डिविएशन अब नेगेटिव डिविएशन में अगेन उसका ऑपोजिट फोर्सेज ए ए और बी बी के वीकर होंगे बट ए बी के स्ट्रॉग होंगे एंड दिस इल नीड टू डिक्रीज इन द वे पर प्रेशर बिकॉज अब फोर्सेज स्ट्रॉग हो रहे हैं इट विल नॉट बी इजी फॉर द प्रोडक्ट टू स्केप फाइन एन एग्जाम्पल इज फीनॉल एंड एनिलीन फीनॉल एंड एनिलीन विल शो नेगेटिव डिविएशन फाइन In this case, the intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair on the nitrogen atom of aniline is stronger than the respective intermolecular hydrogen bonding between similar molecules. पहले hydrogen bonding था अलग से purely phenol aniline में, but जब ये मिले, इनका जो phenol का जो lone pair था proton sorry proton of the phenol group. एंड देन एनिलीन का जो नाइट्रोजन होता है अमीनो बेनजीन इज एनिलीन बेसिकली उसका लोन पेयर दे आर गोइंग टू फॉर्म स्ट्रॉगर बॉन्ड इसी तरह क्लोरोफॉम एंड एसेटोन नेगेटिव डिविएशन फाइन डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर इच कॉम्पन एंड कॉन्सिक्वेंटली द वे पर प्रेशर डिक्रीज इज रिजल्टिंग इन नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ अब यहाँ पे कुछ एजियो ट्रोप्स वाली चीज आ रही दिस इज ऑल्सो आस्ट सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रोप्स विच आर बाइनरी मिक्सर्स अब एजियोट्रोप है क्या वेरी इजी बाइनरी मिक्सर्स है बट दे हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉट हैपन्स इज लिक्विड में ले लें आप या वेपर फेज में ले लें उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो सेम होगा एंड दिल बॉयल एट अ सर्टन टेम्परेचर सो इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेट्स बाई फ्रैक्शनल स्टिलेशन देर आर टू टाइप्स मिनिमम बॉयलिंग एंड मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप्स द सोल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्ड स्लॉ फॉर मिनिमम बॉयल as your trop hmm at a specific composition for example ethanol water mixture theek 
It gives a solution containing approximately 95% by volume of ethanol. Once this composition, known as azeotrope composition, has been achieved, liquid and vapor have the same composition and no further separation occurs. You cannot basically separate them because liquid or vapor may dono mein same composition hoga or wo ek certain temperature, ek certain concentration pe hota hai. Ab jo large negative deviation dikhayenge, positive wale to they'll be the minimum boiling azeotropes. The ones that show large negative deviation from Rolle's law from maximum boiling azeotrope at a specific specific composition nitric acid and water form an example of this class of azeotropes fine ethanol water is basically minimum boiling or maximum boiling hamara hota hai nitric acid and water the azeotrope has the approximate composition 68% nitric acid 32% water by mass with a boiling point of 393.5 kelvin and let me tell you is line se bhi uh, so many questions have been asked from this line only kitna percent nitric acid kitna percent water what is the example of minimum boiling azeotrope what is the example of maximum boiling azeotrope fine what is now an azeotrope basically nothing but a solution of two liquids jinka <coughs> composition vapor phase may be or liquid phase may be same rene wala hai moving on to the next very important topic that is colligative properties and any colligative properties se hum log molar mass bhi depict karte basically colligative properties one liner mein agar aapko batao this basically those properties which do not depend on anything but your number of moles sirf number of moles pe hi depend karega fine We've learned vapor pressure of solution decreases when non-volatile solute is added. We did this. Many properties which are connected with this decrease of vapor pressure. Huh? बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपने solute add किया और property में change आया. वो properties हैं हमारे पास. These, all of these. Hmm? Relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, and osmotic pressure. अब ये सारी properties जो है depend on the number of solute particles irrespective of the nature relative to the total number of particles present in it. ठीक ऐसी properties को colligative बोलते हैं. Colligative Latin co means together, ligar means to bind. Now we have relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure of a solvent in solution is less than that of the pure solvent. We have done. Rolled established the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and it is independent of their identity. The Rolled again established that by whatever lowering of vapor pressure, it will only depend on their किस पे डिपेंड करेगा बेसिकली उनके मोल्स पे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर तो फाइनली व्हेन वी कम टू दिस आफ्टर सो मच ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिस इज द इक्वेशन वी गेट ठीक है दिस इज डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू दिस बेसिकली पी नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू ये सब हमारा एंड दिस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वॉलेटाइल लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ रोल्स लॉ से हमने ये पता करा है रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर पी आई नॉट माइनस पी आई करेंगे ठीक है वहां से ये आएगा एंड दिस इज देन बेसिकली एक्स टू किसके बराबर था वन माइनस एक्स वन दिस आल्सो वी नो और This expression in the left of the equation mentioned is called relative lowering of vapor pressure equal to the mole fraction of the solute. इस सारे को हम बोलते हैं relative lowering of vapor pressure this part. Fine. <coughs> All right. So, yeah. N1 and N2 are the number of moles of solvent and solute respectively present in the solution. For dilute, N2 is less 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 than N1. So, we also neglect it. So, basically, we can write N2 by N1 too. Yes, you will find this even certain cases because molar mass. Then, we use number of moles. We know is given mass by molar mass, and that's how we find out the molar mass of the solution. Fine. Now, we have another example. 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 Another Easy temperature बढ़ाएंगे vapor pressure बढ़ेगा. It boils at the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. For example, water boils at 100 degrees because at this temperature the vapor pressure of water is one bar, that is one atmosphere. ठीक. We have also learnt in the last section that vapor pressure of the solvent decreases in the presence of non-volatile solute. हमने कर लिया. Depicts the variation. For example, vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less. Huh? In order to make this solution boil, its vapor pressure must be increased to this by raising the temperature above the boiling temperature of the pure solvent. Thus, the boiling point of a solution is always higher than that of the boiling point of the pure solvent. Pure solvent में vapor pressure already ज़्यादा होता था. उसको boil करने में time नहीं लगता था. वो जल्दी जल्दी vapor pressure को reach atmospheric pressure. Now that you've added a solute, now the uh, vapor pressure has decreased, and as a result, you can see हमारा जो <coughs> Boiling point that is also increased. Fine. Similar to lowering of vapor pressure, elevation of boiling point also depends on the number of solute particles rather than their nature. इसलिए हम इसको colligative property बोलते हैं. यहाँ पे delta T B not 
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन सो दिस इज वॉट वी हैव इट हियर ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वाई ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स फाइन नेक्स्ट अप वी हैव ऑल राइट यहाँ पे आ गया हमारा Proportionality constant m molality is the number of moles of solute dissolved in one kg of solvent and the constant of proportionality k b is called the boiling point elevation constant or molal elevation constant or ebullioscopic constant. ये सारे नाम याद रखने हैं. The unit of k b is kelvin kg per mole. वो आप equation से ही निकालेंगे. Values of k b for some are given. चलें. यहाँ पे they have shown how molality is equal to this, this, this and you'll substitute it in delta T B वाला equation you'll get molar mass from here. This simple mathematics transpose ही करना है. Thus in order to determine molar mass, known uh, known mass of solute is a known mass of the solvent uh, is taken and delta T B is determined experimentally for a known solvent whose K B value is known. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अब ऐसे ही हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह एक और क्वान्टिटी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आता है दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट द लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कॉज इज अ लोरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कम्पेयर टू दट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जैसे अभी हमने देखा ना कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर भी कम हो रहा था वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा वेपर प्रेशर जितना ज्यादा वॉलिटिलिटी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना जल्दी बॉइल हो जाएगा है ना वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस सॉलिड इज इन डायनामिक इक्वेलिब्रियम विद द लिक्विड फेज Thus, the freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase. अगर दो states coexist कर रहे हैं, तो vapor pressure जो liquid phase पे होगा, वही vapor pressure इसका solid phase में भी होना है. अब ये इन दोनों के बीच में we have now a solid and we have a liquid. Freezing point में इन दो में it is going to coexist. Fine. A solution will freeze when its vapor pressure equals the vapor pressure of the pure solid solvent, as is clear. फाइन अगर हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया जब तक उसका वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉलिड सॉल्वेंट तक नहीं बनेगा तब तक वो फ्रीज नहीं होगा वेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर ओनली बिकॉज टेम्परेचर कम करने की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि खुद कम टेम्परेचर पे बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर हैड ऑलरेडी बिन डिक्रीज बाई एडिशन ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट सो वट हैपन इज जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो जल्दी आ गया फाइन Tf not be the freezing point of pure solvent. Tf is the freezing point in the uh, when non-volatile solute has already been added to it, and the uh, vapor pressure has already been decreased. This is depression in freezing point. Similar to elevation, uh, we have over here. Uh, uh, depression of freezing point for dilute solution is directly proportional to the molality or kf will be the proportionality constant jisko hum freezing point depression constant ya molal depression constant bhi bolte hain aur iska uh, kelvin kg per mole again the um, units fine and some r values are given if w2 gram of the solute having molar mass m2 present in w1 gram of solvent produce depression in freezing point delta tf theek uh, then molality can be written as this you will substitute molality in delta tf is equal to m into kf fine and you will get m2 molar mass again can be determined from here thus for determining the molar mass of the solute we should know the quantities these and you will find it out fine here the symbols r and m1 stand for the gas constant and molar mass of the solvent respectively m1 is acha tf and tb denote the freezing point and the boiling point of the yahan pe they have given a relation theek um kf is equal to this we know और यहां पे के बी के साथ हमारा टी बी आएगा फाइन दिस फर्दर डेल्टा एच फ्यूजन एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन रिप्रेजेंट दीज फॉर द फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली बिकॉज मेल्टिंग में बॉइलिंग में हम लोग फ्यूजन uh, देखते हैं और जो वेपराइजेशन सॉरी uh, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें हम बेसिकली वेपराइजेशन का एंथेलपी देखते हैं एंड दीज आर सम वैल्यूज गिवन यू नीड नॉट डू दैम फॉर यू एग्जाम्स All right. Osmosis and osmotic pressure. Very easy. बचपन से बायो में किसी में नहीं किया होगा एटलीस्ट बायो में यू मस्ट डन दिस मेनी फिनोमिना विश वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम रॉ मैंगो श्रिवल वन पिकल इन ब्राइन हा विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव इन प्लेस्ड इन फ्रेश वॉटर ये सब आपने देखा हुआ है ब्लड सेल्स को लैप्स वन सस्पेंडेड इन सेलाइन वॉटर एक्सेट्रा इफ यू लुक एट दीज प्रोसेस वी फाइंड वन थिंग कॉमन इन नॉन दिस ऑल दीज सब्सटेंस आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन होना जरूरी है दे केन बी अव एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन दिज ऑकर नेचुरली एज पिग्स ब्लैड और पार्चमेंट और कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफेन सेलोफेन Act as a membrane. Even these membranes appear to be continuous sheets or films. 
येट दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक होल्स ऐसे तो आपको शीट लगेगा लेकिन हर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन एक्चुअली पास थ्रू दीज होल्स बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सल्यूट इज हिंडर्ड मेम्बर्स मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फाइन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली जो होते हैं यू नो वॉटर बेसिकली इनसे पास हो सकता है इट्स अ रियली स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विच आर बिगर अज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इफ दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन आज शोन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ स्मॉसिस बेसिकली अब क्या हो गया सॉल्वेंट ले लिया प्योर और सोल्यूशन ले लिया जिसमें भाई सोल्यूट भी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन टू द सोल्यूशन और इसी फ्लो को हम स्मॉसिस बोलते Hence, the flow will continue till the equilibrium is attained. The flow of the solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. Here, they have shown it beautifully. हमारे पास semi-permeable membrane आ गया. हमने यहाँ पे ये हमारा solution था. Solvent से molecules will tend to be, you know, escaping into this part because यहाँ पे हमारे पास sol solute भी है. What is the pressure that is to be applied? कि हमें solvent को अंदर नहीं आने दें. उसी को osmotic pressure बोलते हैं. See, this is illustrated. Osmotic pressure is a colligative property Uh, for dilute solutions be found experimentally then osmotic pressure is proportional to the molarity theek hai c of the solution at a given temperature to wo molarity pe depend kar rahe the ye molarity pe depend karega basically yahan pe aap dekhe pressure that must be applied to a solution uh, to prevent osmosis that is to stop the passage of solvent molecules through a semi permeable membrane into the solution and this is known as osmotic pressure fine तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी पाई इज द उस्मोटिक प्रेशर फाइन तो मोलैरिटी को ही आप एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं ठीक इन लिटर्स आई थिंक ऑलरेडी डन दिस ये स्टार्टिंग में ही था इन द कंसंट्रेशन टर्म्स राइट सो अगेन इससे भी आप मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ उस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग मोलर मासज ऑफ सोल्यूट सो इट्स वाइडली यूज टू डिटर्मिन मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स पॉलिमर्स इवन दिस हैज बन आस्ट इन एग्जाम्स विच मेथड इज यूज टू डिटर्मिन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन पॉलिमर एंड अदर मैक्रो मॉलिकल सो इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड अभी तो हमने चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी चार मेथड्स देखे जब हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं बट दिस वॉन्ज रियली द एक्सेप्टेड वन दी ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज दी एडवांटेज ऑफ other as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molality ek to pressure pata hai aur molarity use kare as compared to other colligative properties its magnitude is large even for very dilute solutions the technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solutes is particularly useful for biomolecules as they generally not stable at higher temperatures they denaturation ho jata hai proteins wagaira ka right polymers ka solubility bhi utna nahi hota hai to bilkul room temperature pe baki sari cheeze ho jati hain but others require they require various temperature gradients <clears throat> Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solutions. Even this has been asked. When such solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occurs. Because the two osmotic pressure same will be. For example, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell. is equivalent to that of 0.9% mass by volume sodium chloride in solution called normal saline solution and it is safe to inject intravenously on the other hand if we place the cells in a solution containing more than 0.9% sodium chloride water will flow out of the cells and they would shrink theek hai isliye zyada agar bahar quantity hogi to andar ki cells they going to shrink they going to release that water out because there has to be a certain uh, you know osmotic pressure jo hai constant hona chahiye there should be no gradient such a solution is called hypertonic फाइन जिसके वजह से क्या होगा सेल से ही पानी बाहर आ जाएगा एंड इफ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस द सोल्यूशन इज सेट टू बी हाइपोटॉनिक वॉटर विल फ्लो इन टू द सेल्स एंड दे विल स्वेल द फिनोमिन मैंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस और रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन लूज इज वॉटर बाय ऑस्मोसिस इन श्रिवल्स इन टू पिकल क्यों विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव इन प्लेस्ड इन फ्रेश वॉटर वाई बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस ओनली जब अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया वॉट विल हैपन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा टूवर्ड्स सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेमरेन एंड दैट इज वॉट वीव बिन डूइंग इन ऑस्मोसिस अ कैरेट दैट हैज बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वॉटर लॉस इन टू द एटमोसफेयर कैन बी 
placed into the water making it firm once again water will move into its cells through osmosis when placed in a water containing uh, less than 0.9% salt blood cells swell due to flow of water in them by osmosis people taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cells and intercellular spaces because of osmosis so in order to counteract to the you know uh, so excess salt concentration water has to be retained in the cells the resulting a uh, puffiness or swelling is called edema theek hai water movement from soil into plant roots and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis you know even osmosis will be there humne abhi tak bahut sare hypothesis padhe honge uh, regarding this um, यू नो जिसमें जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है राइट थ्रू द प्रोसेस ओके द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाई सॉल्टिंग एंड फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्मॉसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडेड फ्रूट लूज इज वाटर श्रिवल्स एंड डाइज Now reverse osmosis and water purification. The direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. ठीक है तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम osmosis ही टेढ़ा कर रहे हैं क्योंकि इतना excess pressure दे रहे हैं कि solution side से ही uh, water will start moving या जो भी solvent है it will start moving towards pure solvent. That is now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This is known as reverse osmosis. Only possible in presence of high pressure. Reverse osmosis is used in desalination. Schematic setup is given when pressure more than the osmotic pressure. ये हमारा salt water है, ठीक? जब आपने यहाँ पे ही हद से भी ज़्यादा pressure apply किया, water pure water was forced to come out. Fine. Pure water squeezed out of the water. See water through the membrane. A variety of polymer membranes are available for this purpose. The pressure required for the reverse osmosis is quite high. हाँ, huh? a workable porous membrane is a film of cellulose acetate placed over a suitable support cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in sea water these days many countries use desalination plants to make meet their portable water requirements so what happens basically cellulose acetate lenge because it's like a membrane jo impurities ko rukayega aage nahi jaane dega fine ab normal molar masses now isse mein hamara van't hoff factor bhi cover hoga ab jo hum aage karne wale hai agar main aapko uska ek overview do it's really simple आपको याद रखना है जब भी हमारे पास सोल्यूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकते हैं दे कैन शो डिसोसिएशन दे कैन शो एसोसिएशन फाइन तो बेस्ड अपॉन दैट ओनली देर बी अंबर ऑफ यू नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स एंड वेन देर चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वुड चेंज इसी वजह से हमारे मोलर मासेस जो हैं दे विल शो वेरिएशन फाइन दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग दैट वी गोइंग टू डू We know that ionic compounds, when dissolved in water, dissociate into cations and anions. For example, if we dissolve one mole, we expect one mole of each potassium and chloride ions to be released in the solution. Now there would be two moles of the particles in the solution. Dala to apne KCl ek, wo dissociate ho gaya K positive or Cl negative mein. To ye do moles ban gaye. There's a change in the number of moles. If we ignore interionic attractions, one mole of KCl would be expected to increase the boiling point by टू टाइप तो अगर हम बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ही देखें एक हमारा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो टू टाइम्स बढ़ जाएगा नाउ इफ यू डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी कुड बी लेट टू कंक्लूड द मास ऑफ टू मोल पार्टिकल्स इज सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव एंड द मास ऑफ वन मोल वुड बी थर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव दिस ब्रिंग्स इन टू लाइट द रूल दट वेन दिस डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट इन टू आय द एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन मोलर मास इज ऑलवेज लोअर दैन द ट्रू वैल्यू ठीक है वो हमेशा क्यों कम आ रहा था ट्रू वैल्यू से असल पे बिकॉज देर वॉज डिसोसिएशन देर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स तो आप जो निकाल रहे थे आप एक मोल का निकाल रहे थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड और एसेटिक एसिड डायमोराइज इन बेनजीन अब सिर्फ डिसोसिएशन नहीं हो सकता एसोसिएशन भी हो सकता है फाइन बेनजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस नॉर्मली हैपन्स इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस टू डायमराइजेशन एसोसिएशन इज डिपेक्टेड एज फॉलोज ठीक यहाँ पे दिया हुआ दिस एसोसिएशन It can be undoubtedly stated here that if all the molecules of ethanoic acid associate in benzene, then delta T B or delta T A for ethanoic acid will be half of the normal value, है ना? The molar mass calculated will therefore be the twice, क्योंकि हमने half consider ही नहीं किया, क्योंकि associate associate हमने किया ही नहीं उनको. Such a molar mass is either lower or higher than the expected or normal value. This is known as abnormal molar mass. Easy. 
Then in 1880, Van t Hoff introduced a factor known as I, known as the Van t Hoff factor, to account for the extent of dissociation or association. उसने बोला भाई हम आज ये मसला ही खत्म करेंगे हमें पता नहीं है कभी कुछ dissociate हो रहा है कभी कुछ associate हो रहा है. We are this is such a misleading concept, you know. We cannot even find out the correct molar mass. So he said that we'll introduce a factor that will be the Van t Hoff's factor. उसको हम हर एक equation में डाल देंगे और हमें पता चलेगा कि हमारे जो भी हमें values निकालने हैं they will be the true values. So we have over here normal molar mass. बाई अब नॉर्मल मोलर मास ये उसने इक्वेशंस दी या फिर आप आई को यू कैन आल्सो टेक इट टू बी ऑब्जर्व कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वन फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द सेम ठीक है अब नॉर्मल मास इन इज द एक्सपेरिमेंटली डिटर्मेंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कॉलेगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑप्टेन बाई अज्यूमिंग दैट द नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज नीदर एसोसिएटेड नॉर डिसोशिएटेड फाइन तब हमें नहीं पता इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज लेस दैन यूनिटी वैल फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर दैन यूनिटी आई इज बेसिकली नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई नॉर्मल मोलर मास ठीक या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम डिसोसिएशन देख रहे हैं तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इट्स मोर राइट सो डिसोसिएशन के केस में आई विल बी ग्रेटर देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन आई विल बी लेस देन वन और जो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन होंगे आई विल बी इक्वल टू वन फाइन देन यू दे हैव Showed how we have included Van t Hoff factor in all the equations that we've previously done. This is relative lowering of vapor pressure. Me, yaha I laya, yaha I laya, here and here. Fine, all of the four colligative properties. Table will depict something. Fine, which again you you're not supposed to do. Then the example. All right, and I think that's it with this. We have come to an end of the lesson. I hope it was helpful for all of you, and um, keep watching. I'll see you in my next one. and um, keep working hard thank you